ഇതുവരെ നമ്മൾ കുറെ നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തല്ലേ പക്ഷെ എന്നാലും ഇടയ്ക്കൊന്ന് വെളിയിലോട്ട് പോയാലും നല്ലതാ അത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇച്ചിരി എബ്രോഡ് സാധനമാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്നോട് ഇവിടെ ഒക്കെ സാധനം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും ഇന്നത്തെ സാധനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലാത്ത ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുകയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാന്നറിയോ ആനീസ് കിച്ചൺ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താറാവ് റോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീൻകറി ഒരു കപ്പ ചക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരു ഇച്ചി എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ പോണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഞാൻ ശരിക്കും പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്നപ്പത്തേന് ഞാൻ കഴിച്ച ഒരു ഡിഷാന്നു അപ്പത്തേനും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കുവാന്നേൽ നമുക്കൊരു ഡിഷ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാന്നേൽ നമ്മൾ അതാന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കും അല്ലേ അന്നേരം ആ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയുന്നത് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ആ ഷെഫിനെ വിളിച്ചേച്ച് ഷെഫിനോട് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതേതാ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഷെഫ് വൺ മിസ്റ്റർ ജയ് കുമാറാന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു തന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം നല്ലൊരു ഡിഷ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേന് നല്ലൊരു റെസിപ്പി കിട്ടുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ സ്വാർത്ഥ ചിന്തിച്ചാൽ ഓക്കെയല്ല എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കണമല്ലോ അന്നേരം പിന്നെ അതെല്ലാവരും മോശമല്ലേ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു കുരുത്തക്കേടല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പിയുടെ പേരെന്നാന്ന് അറിയാമോ കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളിയാ അത് എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് കുഞ്ഞാക്കാൻ നോക്കുമോ അത്രയും കുഞ്ഞായിട്ട് അരിയ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്നും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇതൊരു ഇറ്റാലിയൻ ഫ്ലേവർ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിയിലോട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഇതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ റോസ്മേരി എന്ന് പറയും ആ റോസ്മേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചേച്ചിമാരുടെ വേറൊന്നും അല്ല അതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ്ലെ ലീവ്സിൽ തൈം ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ പറയുന്ന ഡ്രൈഡ് ഒരു ലീഫാണ് ഇത് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അറേബ്യൻ റൈസിന് ഉപയോഗിച്ചതാ ഉസ്റ്റർ ഷായ സോസാണ് ഇത് പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആയത് ഈ പൊടാറ്റോ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലതായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചാൽ എത്ര വേവിക്കാവോ അത്രയും നല്ലതായിട്ട് വേവിക്കുക വേവിച്ചേച്ച് മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് തിക്ക് ക്രീം കുക്കിംഗ് ക്രീം തന്നെ എടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് ബട്ടർ സോൾട്ടഡ് ഓർ അൺസോൾട്ടഡ് ഇനിയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ വെജിറ്റബിൾസ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്നാക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ അതെല്ലാം എടുക്കരുത് എന്നാക്ക വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ പുഴുങ്ങി വെച്ചേക്കുവാന്നേ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് ഇച്ചിരി സവാല മറ്റേ ഒണിയൻ റിങ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ബീൻസ് പിന്നെ ഡ്രൈ കളേഡ് ക്യാപ്സിക്കും എല്ലാം ഉണ്ട് മൂന്ന് കളർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ സുഖീനിയാണ് ഈ ഈ വെജിറ്റബിൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടും പിന്നെ ഇത് ഇച്ചിരി കോളിഫ്ലവർ പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രക്കോലി പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി ക്യാബേജ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടിയത് കുറച്ച് ബട്ടൺ മഷ്റൂംസ് ഇനി ഇതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി ചിക്കൻ പൗഡർ അതും നമുക്ക് കിട്ടും വാങ്ങാനെ പിന്നെ ഇതാന്നേല് കുറച്ച് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാ ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്ത വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി ഉപ്പും കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ സ്റ്റോക്കായത് പ്ലെയിൻ സ്റ്റോക്ക് അല്ല പിന്നെ വേണ്ടിയത് പാസ്ലി ലീവ്സ് ഇനി ഇതിനെന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതേപോലെയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ ആ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ എടുക്കാം നമുക്ക് ആ പ്ലേറ്റിലൊരു ഫില്ലിംഗ് വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ ചിക്കൻ എടു
ഹാർട്ട് ഷേപ്പൊക്കെ മുറിക്കാം അത്ര കൈവാക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ അപ്പത്തെത്തി കണ്ണുപൂട്ടർ മാങ്ങ എറിഞ്ഞ പോട്ട് കിട്ടിയതാണേ കണ്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം അഹങ്കാരം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കിട്ടുകയില്ല ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബ്രസ് പീസ് അങ്ങനെ മതി ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ കുറച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ആണ് അന്നേരം ഒരു സിക്സ് ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളി വേണം പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി റോസ് മേരി അതൊരു പിഞ്ച് പിഞ്ച് അല്ല എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരണ്ടേ അത്രയേ ഉള്ളൂ നോട്ട് ടു മച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ സോസ് ബൂസ്റ്റർ ഷായ് സോസ് നമ്മുടെ ആൾക്കാരാ ആരാന്നോ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇതിനെ നല്ലായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി അയച്ചു നമ്മൾ ഈ ചിക്കനേലോട്ടൊന്ന് പെരട്ടണം ഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് നമ്മൾ ആ ചേർത്തേക്കുന്ന മുഴുവനും ആ ഇറച്ചിയിൽ നല്ലതായിട്ടങ്ങ് തേക്കുക തേച്ചിട്ട് അതിനിനി വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അത് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നാന്ന് അറിയാവോ കുക്കിങ്ങിനെ കാട്ടിലും ഒരു ഇച്ചിരി ഇങ്ങനത്തെ പണിയാണ് ഇച്ചിരി കൂടുതലേ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സോസാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡാഷ് ഇട്ട് ആ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സോസ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നതാ അതിനാണ് പൊട്ടാറ്റോ വേണ്ടിയത് അതിനെന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ പൊട്ടാറ്റോ ഒട്ടും ലംസ് ഇല്ലാതെ നല്ലതായിട്ട് പൊടിച്ചിടണം നല്ല അസലായിട്ട് അത് പൊടിക്കണം ചില ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വന്നാണെങ്കിലോ അകം ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ വേവ് വേല ആ അതങ്ങ് മാറ്റിയേക്കണേ നമുക്കൊരു എന്നാ പറയുന്ന ഒരു മാവ് കൂട്ടാ വേണ്ടിയ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കല്ല അത് കൊള്ളുകയില്ല നല്ലായിട്ട് ഉടയാത്ത തോന്നും ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടേക്കല്ല അവസാനം എന്നാന്നറിയാവോ നമ്മൾ ആ സോസ് പോലെ ഈ മയണൈസ് ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടാവണം അതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന കൂട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കുഴയ്ക്കുന്നത് ലംസ് ഉണ്ടായാൽ ഒക്കെയല്ല അഥവാ ഞാൻ ഇച്ചിരി വർത്താനൊക്കെ പറയുന്നേ അഥവാ ഇച്ചിരി ലംസ് ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യുന്നത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ഉള്ളൂ ക്ലൈമാക്സ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറവ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ക്രീമാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനാ ക്രീം ചേർക്കുക കുക്കിംഗ് ക്രീം ക്രീമിൻ്റെ അളവ് പറയുവാന്നേൽ ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ആ നമ്മുടെ ആ പൊട്ടാറ്റോ ഒന്ന് മയോണൈസ് പോലെ ആയി വരുത്തില്ലേ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് 
എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ വെച്ച കുറച്ച് ബട്ടർ അതായത് ഒരു ഫോർ ക്യൂബ്സ് പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഒരു ഇച്ചിരി കുരുമുളക് ഈ ഉപ്പും കുരുമുളകും നമ്മുടെ ഓരോ സെക്ഷനും വേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്കാം നല്ലായിട്ട് ഈ പൊട്ടാറ്റോ മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ പൊട്ടാറ്റോ ഞാൻ പുഴുങ്ങിയപ്പോഴത്തേനും ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഉപ്പൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ചേർക്കുന്നത് അഥവാ ഉപ്പിട്ട് ചാ പുഴുങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി രണ്ടാമത് ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ട ക്രീമിന് എന്തായാലും ഉപ്പില്ല അന്നേരം പിന്നെ ആ ഒരെണ്ണം മാത്രം നമ്മളിങ്ങനെ മാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ഉപ്പില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ചേർത്തേക്കാം എനിക്ക് ആ നാല് സ്പൂൺ ഒഴിച്ചപ്പോഴത്തേനും അത് തികയത്തില്ല ഒരു ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ടിരിക്കണേ നമ്മളിപ്പം ഈ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ അളവെടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചോ ഒന്ന് രണ്ട് സ്പൂണൊക്കെ വെച്ച് അളവെടുത്താൽ തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ അളവ് പോലെ ഇരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തേക്കുന്നത് അന്നേരം അതിന് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു മയണൈസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സ്മൂത്ത് ആവുന്നിടം വരെ ഞാൻ ആ ക്രീം ചേർക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എത്ര ക്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സോസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്നാ വേണ്ടിയത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നാൻ കാണിച്ചില്ല എത്ര വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടോ അത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്യണം ടോസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടോസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ടോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്യാരറ്റാണ് ക്യാരറ്റ് പുഴുങ്ങി വെച്ചേക്കുമല്ലയോ അന്നേരം ഇച്ചിരി ഒരു ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ക്യൂബ് ഓഫ് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഇട്ടേച്ച് ഇച്ചിരി കുരുമുളകും ഇച്ചിരി ഉപ്പും ഇതൊന്നിലും ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല ഇച്ചിരി കുരുമുളകും ഇച്ചിരി ഉപ്പും ഇട്ടേച്ച് ഒന്ന് ടോസ് ചെയ്തെടുക്കുക തിരിച്ച് ബാക്ക് ടു ദ സെയിം ബൗൾ അതേപോലെ കംപ്ലീറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആവല്ല ഒരു ഇച്ചിരി ഫ്രൈ ആയാച്ചാൽ മതി അത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പും ആ ക്യാരറ്റ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇച്ചിരി കുരുമുളകും ഇതിന് ഒരുപാട് സ്പൈസ് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിന് ഇട്ടേക്കല്ലേ ആ വെജിറ്റബിളിന് ടേസ്റ്റും വരണം എന്നാൽ ബട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വരണം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉപ്പും കുരുമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവറും വരണം അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അത് ടോസ്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി ബട്ടറും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് വേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഇനി ഒന്ന് ഒരു എന്നാ പറയുന്ന ആ ബട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലേവറും ഇട്ട കുരുമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവറും അതെല്ലാം ആ ക്യാരറ്റേൽ ഒന്ന് പിടിക്കണം ഒരു അവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു എന്നാ പറയുക ഒരു മുരിഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ വരികയല്ലേ അന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ട് മാത്രം ആക്കിയെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് തിരിച്ച് ബാക്ക് ടു ദ ബൗളാക്കുക ഒത്തിരി നേരം ടോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ അങ്ങ് മാറിപ്പോവും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇതിനെ തിരിച്ച് ബാക്ക് ടു ദ ബൗൾ ആൻഡ് ബാക്കി എല്ലാ വെജിറ്റബിളും ഇതേപോലെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാം
ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞേ അന്നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വെജിറ്റബിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പാൻ എടുത്ത് വെച്ചും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ഒത്തിരി അല്ല എന്നാലും ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവണം അതിൻ്റെ ഒരു ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളുകയില്ല കേട്ടോ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ബട്ടർ ഇട്ടേച്ച് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്തായിരുന്നു അന്നേച്ച് നമ്മൾ വറക്കാൻ നേരം ഒരു ഇച്ചിരി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ത്രീ ക്യൂബ്സ് ഇട്ടേക്ക് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ത്രീ പീസസ് ആവുള്ളത് അന്നേരം ത്രീ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടേക്കുന്നത് ഇച്ചിരി ചെറിയ ക്യൂബ് മതി ഒരു ബട്ടറിൻ്റെ ഒരു എന്നാ പറയുന്ന ഒരു രുചിയും കൂടെ വന്നോട്ടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് അവിടെ കിടന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വെന്ത് വെന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വേവൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് വേവണം വേവുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ആ ചിക്കൻ്റെ ഇപ്പം ഇട്ടേക്കുന്ന ബാഹുവല്ലേ അതൊന്നും ഇച്ചിരി ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മറിച്ചിടാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പാൻ കത്തിച്ച് വെച്ച് അതിനകത്തോട്ടും സെയിം കുറച്ച് ബട്ടറിട്ട് നമ്മുടെ സോസ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഇവിടെ അപ്പം ഇതിനും നേരം പോവുകയില്ല ഇതിനും നേരം പോവുകയില്ല ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പാനിൽ ബട്ടർ ഇട്ടേക്കുന്ന പാനിൽ ചിക്കൻ അല്ല ബട്ടർ ഇട്ട പാനിൽ മഷ്റൂംസ് കുറച്ചുകൂടെ ഇതിപ്പോൾ ബട്ടൺ മഷ്റൂംസ് ആണ് ഞാൻ മേടിച്ചേക്കുന്നത് ബട്ടൺ മഷ്റൂം ആ എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് അതിനൊരു ഇച്ചിരി എന്നാ പറയുന്നത് ഇറച്ചിയുടെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് ബ്രൗൺ ആക്കാം ഇത് സോസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ചിക്കനേൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ബ്രൗൺ ആവുന്ന സമയം ഈ മഷ്റൂം അതും ഒരു ഇച്ചിരി ടോസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കിടപ്പുണ്ടേ അത് ഓർത്തോണേ മറന്നു പോയേക്കല്ല് ഒരു ഇച്ചിരി ബ്രൗൺ ആയേച്ചാൽ മതി ഒത്തിരി ആയാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നോക്കിയേല ഇച്ചിരി സെയിം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ചെയ്ത കൂട്ട് തന്നെയാണ് ഇതും ഒരു ഇച്ചിരി ടോസ്റ്റ് ആയേച്ചാൽ മതി ടോസ്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിക്കുക ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഫുൾ ഒഴിക്കല്ല കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൗഡർ അല്ലേ അതൊന്ന് കലക്കി ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ച് ഒന്ന് തിക്കാവും എന്ന് വെച്ച് തിക്കാവുന്നതിന് മുന്നേ അതായത് നമുക്ക് ആ സോസിൻ്റെ തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണക്കിന് അതൊന്ന് അയച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസി അത്രയും മതി അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചേർക്കുക അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വറ്റിക്കുമ്പോഴും അന്നേരം അത്രയും നോക്കിയേച്ചാൽ മതി ഇത്രയും ഒരുങ്ങിയേച്ചാൽ മതി നോട്ട് മോർ ദാൻ ദേഴ്സ് നമ്മുടെ മഷ്റൂം ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടോസ്റ്റഡ് ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാവോ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് മഷ്റൂമിനകത്തോട്ട് അതായത് വെളുത്തുള്ളി ബട്ടർ മഷ്റൂം മാത്രം ഇനി ഞാൻ ഇച്ചിരി ചിക്കൻ പൗഡർ നമ്മുടെ ബാക്കി വന്ന സ്റ്റോക്കിനകത്തോട്ട് കലക്കി വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ മഷ്റൂമിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാം ഇതിനകത്ത് 
ഫ്രൂട്ട് കുറച്ച് പാസ്ലി ലീവ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ വരും ഫ്രഷ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡ്രൈ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫ്രഷ് എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നാൽ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ അല്ലേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നോക്കിയല്ലോ അന്നേരം പിന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് നല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ പരത്തി വെച്ച് നാല് ചിക്കനും ഇത് ഓക്കെ ഇനി ഡയറക്റ്റ് ടു ദ സോസ് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി കട്ടിയില്ലേ നോക്കി അതിന് ഇച്ചിരി ഒരു ചിക്കനസ് ഉണ്ട് അന്നേരം അത് ഇച്ചിരി വേവാനാണെങ്കിൽ അത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ആ സ്റ്റോക്കേ കിടന്നൊന്ന് ആവണം എന്നാലേ നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്ന എല്ലാ ചിക്കനേലൊന്ന് പിടിക്കത്തുള്